Classic Soft, der zweitgünstigste Bogenrucksack von Avalon. Was kann er im Vergleich zu anderen Rucksäcken aus der Preisklasse und wie viel Rucksack bekomme ich hier fürs Geld? Ich habe wieder mal einen Rucksack dabei heute und zwar von Avalon diesmal. Es ist der Classic Soft Rucksack. Es ist nicht der günstigste Rucksack der Marke, sondern es gibt noch ein Modell darunter. Es ist der zweitgünstigste von fünf oder sechs Modellen, glaube ich. Also es richtet sich definitiv an Einsteiger und an Leute, die ein bisschen aufs Budget achten wollen. Und deswegen wollen wir heute mal gucken, wie viel bekomme ich hier fürs Geld. Ist der Rucksack dann Geld wert oder gibt es vielleicht in der Preisklasse andere Modelle, die da mehr zu bieten haben? Ja, dann wie immer von außen nach innen. Es ist ein Rucksack in dem klassischen Handyformat, würde ich sagen. Wir haben eine innenliegende Pfeilröhre. Wir haben eine aufgesetzte Tasche hier vorne. Wir haben hier hinten unsere Schultergurte. Wir haben keine zusätzlichen Taschen an den Seiten. Das habe ich auch schon bei dem Legend XT Rucksack bemängelt. Das ist bestimmt auch irgendwo verlinkt, das Video. Das finde ich schade, weil da ist nämlich Platz. Da könnte man noch was, äh, ein Fach dran machen, um eine Flasche oder sowas zu transportieren. Da wird immer so ein bisschen gespart. Was der Rucksack hat, was der von Legend in der gleichen Preisklasse nicht hat, ist folgendes Feature. Man kann die Schultergurte abnehmen und dann habe ich hier einen Reißverschluss und dann kann ich das alles verstauen. So, und jetzt habe ich also eine Tasche zum Tragen statt einen Rucksack. Hier ist ein Griff dran und so ist das eigentlich ganz praktisch. Diese Gurte hängen hier nicht rum. Da wird der eine oder andere vielleicht sagen, naja, ich will den aber als Rucksack benutzen. Wofür brauche ich das? Selbst wenn man den als Rucksack benutzt, ist das cool. Denn in das Fach hier, in das man die Schultergurte verstauen kann, kann man jetzt andere Sachen reinpacken. Dieses Fach geht bis dahin, bis ganz unten hindurch. So, ich kann da also ohne Probleme in Schnellhefter meine Startkarte für die Landesmeisterschaft oder oder reintun. Also eben flache Dokumente und Unterlagen, wahrscheinlich auch eine Geldbörse. Das finde ich cool, weil das ist dann schön da am Rücken. Das kann ja auch da keiner rausklauen und so weiter. Das ist so ein bisschen das Geheimfach und es ist eben ein riesiges Fach. Also von daher sehr cool. Das hatte ich auch schon mal angesprochen bei dem Video zum Legend XT. Ich verweise jetzt immer ein bisschen auf dieses zweite Video, weil diese zwei Rucksäcke, nämlich Legend XT und der Classic Soft von Avalon, weil die eben so in der gleichen Preisklasse sind. Also die Leute, die sich diese Rucksäcke anschauen, sich dafür interessieren, die werden sich sicherlich sich auch überlegen, hm, ich möchte das und das ausgeben, wo kriege ich hier das meiste für mein Geld? Der Legend XT hatte auch Reflexionsstreifen, aber eben nur relativ kleine und da hatte ich damals schon gesagt, dass der von Avalon hier so einen riesigen Streifen hat, was ich sehr schön finde und auf der anderen Seite auch hier auf den Schultergurten und auch hier das. Das ist nicht so ein super reflektives Material. Das ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem ist es relativ hell. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass auch dieser Rucksack dieses Sicherheitsfeature hat, wenn man im Dunkeln unterwegs ist, auf dem Fahrrad oder zu Fuß, dass man gesehen wird. Ich mache weiter mit der Pfeilröhre. Die Pfeilröhre ist die standard von Avalon, die wir auch bei uns im Shop haben. Sie ist in der Länge verstellbar. Und was schön ist, sie hat einen Tragegriff. Man kann also auch äh, die Fallröhre rausnehmen und sie als externe Fallröhre benutzen. Wir haben diese gleichen Fallröhren eben auch im Shop, wie ich gesagt habe, und äh, die sind relativ günstig. Wenn man also möchte, kann man eben auch, wenn man unterschiedliche Pfeile hat im Sommer und im Winter, seinen Satz Winterpfeile in einer Röhre haben, die Sommerpfeile in einem anderen. Und wenn dann der Saisonwechsel kommt, kann man einfach die ganze Röhre tauschen. Ich meine, wenn man im Winter Pfeile hat, die man verstauen möchte, müssen die auch irgendwo hin. Da bietet sich das halt an, dass man eine zweite Pfeilröhre hat. Dann gehen wir mal in den Rucksack rein. Wir haben, wie das so üblich ist, ein aufgesetztes Fach vorne. Hier ist der Reißverschluss. So. Und dann haben wir hier eben auch eine Innentasche. Wir haben natürlich hier die Fallröhre, die im Inneren des Rucksacks Latz wegnimmt. Das ist immer der Nachteil an diesen innenliegenden Röhren. Der Rucksack ist kompakt, aber man hat innen nicht mehr so viel übrig. Und diese Tasche hier kann ich eben rausnehmen. Und dann sieht man hier drin diese Klettstreifen, auf denen das befestigt ist. Und ich kann diese äh, Tasche aber auch von oben entnehmen. Ich habe also hier einen Reißverschluss und kann dann auch von oben meine Sachen rein und raus tun, ohne diesen Reißverschluss vorne zu öffnen. 
Das ist ganz nett, wenn der Rucksack irgendwie steht und man hat alles schon drin und dann will man nur noch eine kleine Sache noch dazu packen, dass man den von oben aufkriegt. Zu der Tasche hier innen ist, kann man nicht so viel sagen, außer dass sie drei Fächer hat. Also wir haben einfach für das Mittelteil und jeweils, also das ist das hier drüben, schön gepolstert. Und dann eine äh, Trennung hier zur Verstärkung dazwischen. Und dann haben wir eben zwei Fächer für jeden Wurfarm, damit die zwei Wurfarme auch nicht zusammen in einem Fach liegen. Ist ein Reißverschluss mehr, der kaputt gehen kann, muss man fairerweise sagen. Reißverschlüsse gehen schon mal kaputt, aber eben ein bisschen mehr Schutz, weil es einzelne Fächer sind. Der Rucksack ist auch geeignet für 27 Zoll Mittelteile. Ich habe jetzt leider gerade keins zur Hand, deswegen kann ich es nicht zeigen. Haben wir aber probiert, funktioniert. Und dann bleibt nur noch ein Fach und das ist das hier vorne. So. Und da haben wir jetzt hier, wie das so üblich ist, Fächer für Kleinzeug mit Klettverschluss. Die sind auch aus so halbdurchsichtigem Material, aber da ist so eine Netzstruktur drin. Die ist äh, so dicht, dass man da auch nicht mehr viel sehen kann, ehrlich gesagt. Also bei dem Legend-Rucksack waren die komplett durchsichtig. Bei dem hier ist es so, ich würde sagen, man kann nicht erkennen, was man jetzt wo hat. Bisschen schwer, das zu zeigen. Hier auf der Klappe sind so Gummibänder aufgesetzt, wo man auch noch Sachen einhängen kann. Ein Visier oder einen Checker. Und dann haben wir hier noch zwei weitere Fächer. Also wir haben hier drei von diesen kleinen Fächern und ein paar Gummibänder. So, und das ist eigentlich äh, hier alles in diesem vorderen Fach. Also es ist auch kein Rucksack, der super viele Fächer hat. Es ist ein einfacher Rucksack, aber es ist auch ein solides Teil, womit man äh, relativ lange auskommen kann, würde ich behaupten. Das ist jetzt der schwarze Rucksack, den ich hier mit habe. Es gibt den Rucksack in unglaublich vielen Farben. 13 an der Zahl. Wir haben schwarz, dunkelgrau, hellgrau, weiß. Blau, dunkelblau, rot, dunkelrot, grün, pink, orange und lila. Und türkis. Also äh, es ist wirklich jede Menge Auswahl und für jeden Geschmack was dabei. Sogar unterschiedliche Rot- und Blau- und Grautöne. Ähm, das ist schon verrückt. Ähm, er ist solide verarbeitet. Ach so, zur Farbe. Der schwarze Rucksack, der hat dieses Avalon-Zeichen äh, und die, den Schriftzug Classic in schwarz mit diesem... Kontur, weiß gestickte Kontur, sieht sehr schick aus, ist aber die einzige Farbe, bei der das so ist. Alle anderen, da ist das Avalon Archery und Classic einfach in weiß. Also, was ist mein Fazit? Der Classic Soft Rucksack von Avalon ist eben in der Avalon Serie eher günstiger äh, angesiedelt und eher deswegen natürlich ausgerichtet an Einsteiger oder Leute, die sich ihren ersten Rucksack kaufen. Ähm, ist aber eigentlich genauso auch für Fortgeschrittene nutzbar. Es kommt nur darauf an, wie viel Material hat man denn und wie viel möchte man mit sich rumtragen. Er ist relativ kompakt und relativ leicht, also dafür ideal ähm, geeignet für Leute, die mit dem Fahrrad zum Beispiel zum Training fahren oder mit dem Bus und die keinen sperrigen, schweren Koffer haben möchten. Ähm, er hat äh, einige ganz nette Features und die Verarbeitungsqualität und auch die Haltbarkeit, die sind auf jeden Fall gut und die sind so, dass ich das auf jeden Fall auch empfehlen kann. Ähm, wer möchte, wir verlinken jetzt nochmal an dieser Stelle das Video zum Legend XT Rucksack, den ich hier ein, zwei Mal erwähnt habe. Also wer sich da noch nicht sicher ist, kann sich das auch mal anschauen und schauen, ob das vielleicht, ob der Rucksack eher was für ihn oder sie ist. Und ansonsten würde ich sagen, das war es erstmal zum Rucksack. Produkte sind verlinkt, Fragen in die Kommentare. Daumen hoch bitte und Abo, wenn es euch das gefallen hat, das Video. Habe ich länger nicht mehr nachgefragt, aber ist weiter wichtig für uns. Und dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal.